ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஸ்வீட் ஹோம் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தாங்க உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன் நான் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம இந்தியாவிலேருந்து நான் சவுதிக்கு வரும்போது நான் வந்து ஃப்ளைட் ஜேர்னியை எப் எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணேன் நான் எப்படி கிளம்பினேன் அந்த ஃபீல் எப்படி இருந்துச்சுன்றதை வந்து இந்த வீடியோவில் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் கண்டிப்பாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கும் ஒரு ஃப்ளைட்டில் போகும்போது என்ன ஒரு ஃபீல் இருக்குமோ அதை நான் அப்படியே ஷேர் பண்ணியிருக்கேங்க எனக்கு எப்படி நடந்துச்சு என்னென்ன நான் வந்து அந்த இதில் ஃபேஸ் பண்ணேன்றதை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுங்க வீடியோவை ஃபுல்லாக முழுசாக பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விசா எல்லாம் ரெடி ஆகி சடனாக எங்களுக்கு வந்து ஹஸ்பண்ட் வந்து டிக்கெட் போட்டுட்டாங்க டிக்கெட்லாம் கன்ஃபர்மேஷன் ஆனோடனே ஒரே நாளில் கிளம்புற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்துச்சு எப்படி என்ன தனியாக வேற போகும்போதுனால ரொம்ப வந்து கொஞ்சம் ஒரு பயம் கலந்த ஒரு சந்தோஷம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணேங்க அப்புறம் கிளம்புன்னு சொன்னோடனே திங்ஸ்லாம் பேக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஒவ்வொரு நைட் ஒரு நைட் முன்னாடி நாங்கள் திங்ஸ்லாம் பேக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ரெண்டு நாள் தான் எங்களுக்கு கேப் இருந்துச்சு போகிறதுக்கு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி தேவையான திங்ஸ் மிக்சி அந்த மாதிரி என்னென்ன தேவையோ ஒரு ஃபேமிலி இருந்தால் தேவையோ அந்த திங்ஸ்லாம் நான் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் என்னோட கிட்ஸோட ட்ரெஸ் எங்கள் ட்ரெஸ் அப்புறம் ரொம்ப தேவையான கொஞ்சம் திங்ஸ்லாம் இந்தியாவிலேருந்து வாங்கிட்டு வர வேண்டிய திங்ஸ் எல்லாமே வாங்கி அதை வந்து நல்லா ஒரு அட்டைப்பட்டியில் போட்டு நல்லா பேக் பண்ணி நல்லா ரேப் பண்ணி எல்லாமே எடுத்து வச்சிட்டோங்க அப்படியே லக்கேஜ்லாம் கூட பேக் பண்ணி வச்சு க்ளோத்ஸ்லாம் கூட அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா சுற்றி நம்ம வீடுக்கிட்ட இருக்கவங்க நம்ம சொந்தக்காரங்களாம் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்ககிட்ட போயிட்டு சடனாக இந்த மாதிரி ஆனதுனால அவங்ககிட்ட போய் இன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் தூரமாக இருக்கவங்களுக்குலாம் கால் பண்ணி இந்த மாதிரி டிக்கெட் கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போயிட்டு எல்லாருக்கிட்டையும் இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வந்தேங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டேயும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கிட்டேயும் நம்ம கொஞ்சம் தூரமாக இருக்கவங்களுக்குலாம் ஃபோன் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ணி இந்த மாதிரி நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஃபார்ம் பண்ணேன் ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா பயமாகவும் இருந்துச்சு கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டாகவும் இருந்துச்சு அது ஒரு மாதிரி க ஃபீலிங்ஸ்ங்க உங்களுக்கே புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் ஜேர்னி தனியாக பண்ண போகிறேன்றதுனால ரொம்பவே ஒரு இது நான் சென்னை கூட இதுக்கு தனியாக போனது கிடையாது மெயின் சென்னைக்கோ இல்லை எங்கேயுமே தனியாக போனது கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் தனியாகவே ட்ராவல் பண்ணேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் எங்களுக்கு வந்து ஃப்ளைட்டு ஸோ விடிகாலிலே கிளம்பியாச்சு வீட்டிலேருந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டே போக போக அவ்வளோ டென்ஷன் டென்ஷன்னா ஒரு மாதிரி ஒரு நடுக்கும் டென்ஷன் ஃபேமிலி விட்டு பிரிய போகிறோன்ற ஒரு ஃபீலு அம்மா பாட்டி எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களெல்லாம் பிரிய போகிறோம் மாமனார் எல்லாருமே அங்கே இருக்காங்க நம்ம ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஹஸ்பண்ட் கிட்டே போகிறோன்ற ஒரு சந்தோஷம் இவ் விட்டு பிரிய போகிறோன்ற ஒரு சின்ன கஷ்டமும் ப்ளஸ் தனியாக போகும் போகிறோன்ற ஒரு பயம் கூட அப்புறம் உள்ள ஏர்போர்ட்குள்ளே போய் நுழைஞ்சி லக்கேஜ்லாம் எடுத்து அந்த டாய்ல வச்சுட்டு அப்புறம் அம்மா பாட்டி எல் என் மாமனார் அது மாதிரி எல்லாருக்கிட்டையும் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட வந்தவங்ககிட்ட நம்மளை விட வந்தாங்க இல்லையா ஏர்போர்ட்டுக்கு அவங்க வீட்டுலாம் கொஞ்சம் பேசிட்டு அம்மா வந்திருந்தாங்க பாட்டி வந்திருந்தாங்க தம்பி வந்திருந்தாங்க எல்லாருக்கிட்டையும் பேசிட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அழுகிய வந்துருச்சுங்க கிளம்பும் போது கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா ஒன்றாவே இருந்துட்டு திடீர்னு பிரியும் போது ஒரு ஃபீல் இருக்கும் இல்லையா எப்பவுமே என் ஹஸ்பண்ட் வந்து போவார் நான் ஏர்போர்ட்லேருந்து நான் அழுவேன் அழுகிற அழுகிற மாதிரி ரொம்ப ஃபீலிங் ஆகிடும் இயர்லி ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வருவாங்க வந்து ஒரு டூ மந்த்ஸ் லீவில் வருவாங்க அதுவே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் கொஞ்சம் அழுக ஒரு மாதிரி ஃபீல் இருக்குங்க அந்த மாதிரி தான் நான் ஃபீல் பண்ணேன் நான் என் ஹஸ்பண்ட் போகும்போது நான் அழுவேன் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு நான் வந்து எங்கள் அம்மா எல்லாரையும் நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் விட்டுட்டு வர்றது ஒரு ஃபீலிங்காக இருந்துச்சுங்க கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம சும்மா வெளிநாடு வெளிநாடுன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இந்தியா மாதிரி கண்டிப்பாக வராதுங்க நம்ம ஊர் நம்ம ஊர் தான் என்ன இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் எப்படியோ அவங்களுக்கெல்லாம் பாய் சொல்லிட்டு என்ட்ரன்ஸில் போயிட்டு நம்ம டிக்கெட்லாம் காமிக்கணும் அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு லைனில் நின்றுட்டோம் நம்ம லக்கேஜ்லாம் இந்த மாதிரி ட்ராலியில் வச்சு எடுத்துகிட்டு போகணுங்க இந்த மாதிரி நம்ம கியூவில் நிற்கணும் இதில் என்ன ஒரு சொதப்பு நடந்துச்சுன்னா என்னோடய டிக்கெட் வந்து மெயில் பண்ணியிருந்தாங்க என்னோடய ஹஸ்பண்ட் அதை பார்த்தீங்கன்னா மெயில் வந்து என்னோடய டிக்கெட் மட்டுமே ரெண்டு கா
நம்ம கையில் வந்து போர்டிங் பாஸ் கொடுத்துருவாங்க எனக்கு வந்து ரெண்டு கனெக்டிங் ஃப்ளைட்டுங்க நான் இங்கே சென்னை டு அபுதாபி அபுதாபி டு சவுதி அரேபியா வந்தேன் நான் ஸோ அங்கே வந்து எனக்கு ரெண்டு போர்டிங் பாஸ் கொடுத்தாங்க ரெண்டு ஏரியாவுக்கு போய் போகணும் இல்லையா அதனால் அப்போ நாங்கள் போகும்போது காலியாக தாங்க இருந்துச்சு நானே ஃபஸ்ட் டைம் அப்போ என் கூட இன்னொருத்தங்க வந்து மீன்ஸ் அந்த ஏர்போர்ட்டில் தான் பார்த்தேன் அவங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக ஒன்றுமே தெரியல அவங்களும் தனியாக வந்திருந்தாங்க கொஞ்சம் பயந்த மாதிரி இருந்தாங்க அப்புறம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் கொஞ்சம் பேசிக்கிட்டு அப்படியே நாங்கள் அங்கே லக்கேஜ்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு லக்கேஜ் கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சு ஸோ அதெல்லாமே அவங்க கொஞ்சம் அவங்க மாமியார் மாமனா கிட்ட கொஞ்சம் த திங்ஸ்லாம் வந்து கம்மி பண்ணிவிட்டு அப்புறம் எவ்வளோ அலோவ் பண்ணாங்களோ அந்த லக்கேஜ் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அப்புறம் கூட வந்து இந்த கவுண்டரில் நின்றுட்டோங்க இந்த கவுண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேக்லாம் அங்கே போட்டுருவோம் நம்ம ஹேண்ட் லக்கேஜ் மட்டும் நம்ம கிட்டே இருந்தால் இதை வச்சுக்கலாம் நம்ம ஹேண்ட் பேக் வச்சுருப்போம் இல்லையா அதை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நம்ம பாஸ்போர்ட் காப்பீஸ் நம்ம டாக்குமெண்ட்ஸும் போர்டிங் பாஸ் எல்லாம் கையில் வச்சுக்கணும் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து செக் பண்ணிவிட்டு என்ன பர்பஸ்க்காக போகிறேன்னு கேட்பாங்க இது இங்கே வந்து எதுக்காக போகிறேன் இப்போ என்ன கேட்டாங்க நான் என் ஹஸ்பண்ட் அங்கே இருக்காங்க அதனால் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்புறம் நம்ம டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொஞ்சம் செக் பண்ணுவாங்க கரெக்டாக சொல்கிறமா என்னென்னு பார்ப்பாங்க பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி போனால் அங்கே போனால் நம்மளை வந்து பாடி ஃபுல்லாக செக் பண்ணுவாங்க நம்ம ஏதாச்சும் வச்சுருக்கோமா நம்ம பேக்கில் என்ன இருக்குன்னு செக் பண்ணிவிட்டு ஒரு தனி ரூமில் வந்து லேடிஸை நிற்க வச்சு செக் பண்ணுவாங்க நம்ம உள்ளே ஏதாச்சும் வச்சுருக்கோமா அப்படின்ட்டு பேக் ஹேண்ட் பேக் இல்லாட்டி நம்ம வேறு ஏதாச்சும் பேக் கையில் வச்சுருந்தோம்னா அதையும் வந்து ஸ்கேன் பண்ணி செக் பண்ணுவாங்க சில பொருள் வந்து எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாதுன்னு இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வந்து நம்ம பேக்கில் வைக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி பார்த்து எடுத்துகிட்டு போகணுங்க அதுக்கப்புறம் அங்கே இந்த கவுண்டர்லேருந்து அப்படியே கொஞ்சம் மூவ் ஆகிட்டு செக்அப் எல்லாம் முடிஞ்சுட்டு எனக்கு என் டாட்டர்ஸில் செக்அப் முடிஞ்சுட்டு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வெயிட்டிங் ஹாலுக்கு போக சொல்லிட்டாங்க நம்மளுக்கு வந்து அந்த போர்டிங் பாஸ் கொடுத்தாங்க இல்லையா அதுலேயும் வந்து எந்த கேட்டில் வந்து நம்மளோட ஃப்ளைட் இருக்குன்ட்டு நம்மளுக்கு இருக்கும் ஸோ அந்த கேட் கிட்டே போயிட்டு நம்ம போய் உட்காரணும் இந்த ப்ராசஸ் தாங்க மெயின் ப்ராசஸ் நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் போகிறதுனால கொஞ்சம் நர்வஸாக இருக்கும் இல்லையா அதனால் ஏர்லியராகவே நாங்கள் போயிட்டோம் போயிட்டு மெதுவாக எல்லா ப்ராசஸையும் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கடைசியாக போயிட்டு அந்த நம்ம கேட் இருக்கு அந்த கேட் கிட்டே போயிட்டோங்க அவன் எங்களுக்கு ஃப்ளைட் டைமுக்கு ரொம்ப கேப் இருந்துச்சு நாங்கள் முன்னாடியே போனால் தான் ஃபஸ்ட் டைம் நிறையா ஹஸ்பண்ட் சொன்னாங்க நீ ஃபஸ்ட் டே வந்துடு வந்துட்டு என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்கும் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு டக்குன்னு வந்துட்டு சப்போஸ் லேட்டாக வந்துச்சுன்னா எல்லாமே உனக்கு கொஞ்சம் அவசரமாகிடும் அப்புறம் உனக்கு தான் டென்ஷன் ஆகிடும் சொல்லி முன்னாடியே வந்துடுன்னு சொல்லி ஹஸ்பண்ட் சொல்லிட்டாங்க நாங்கள் முன்னாடியே வந்ததுனால டைம் நிறையவே இருந்துச்சு என் ஃப்ளைட் டைமுக்கும் நான் வந்த டைமிங்க்கும் என்னோடய ப்ராசஸ் எல்லாமே நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிச்சுங்க ஆனால் கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்தது ஃபஸ்ட் டைம் இல்லையா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பயமாக இருந்தது கொஞ்சம் சொல்ல முடியாது அவ்வளோ பயமாக இருந்தது எப்படியோ மேனேஜ் பண்ணி வந்தாச்சு அதுக்கப்புறம் அங்கே நம்ம ஏர்போர்ட்டில் வந்து ஃப்ரீ ஒய்ஃபை இருக்கும் இல்லையா அது மூலிமா காண்டாக்ட் பண்ணி ஹஸ்பண்ட் நான் வந்து மெசேஜ் பண்ணேன் இந்த மாதிரி வந்துட்டு இங்கே இவ்வளோ ப்ராசஸ் முடிஞ்சிச்சு இப்போ நான் வெயிட்டிங் ஹாலில் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெசேஜ் பண்ணேன் அப்புறம் அம்மாக்கெல்லாம் கூட வீட்டுக்கெல்லாம் கூட அங்கேருந்தே கால் பண்ணாங்க எல்லா ப்ராசஸும் முடிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க சொல்லிட்டோன்னே கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக ஆகிடுச்சு ஃப்ளைட் டைம் கொஞ்சம் இருந்ததுனால சும்மா சும்மா மெசேஜ் பண்ணிவிட்டு ஹஸ்பண்டுக்கும் அப்புறம் வீட்டில் பேசிட்டு அப்படியே உட்காந்துருந்தோம் அப்புறம் ரெஸ்ட் ரூம்லாம் போயிட்டு கொஞ்சம் திருப்பி ஃப்ரெஷ்ஷாக போயிட்டு நம்ம ஃப்ளைட் டைமிங் கிட்டே நெருங்கிடுச்சு அப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துச்சு அங்கே நம்மளுக்கு ஒரு போர்டு இருக்கும் அதில் டிஸ்பிளேவும் ஆச்சு இந்த மாதிரி நம்ம என்ன ஃப்ளைட் நம்பர் அது இதுன்னு நம்ம போயிட்டே ஒரு சின்ன ரூம் மாதிரி தாங்க இருந்துச்சு அதில் நடந்து போயிட்டே இருந்தால் அப்புறம் உள்ள பாத்தீங்கன்னா நான் ஃபிளைட் குள்ளயே போயிட்டேன் நான் என்ன எதிர்பார்த்தேன்னா நம்ம டிவில எல்லாம் காமிப்பாங்க இல்லையா ஃபிளைட் நம்ம கீழ இருந்து இப்ப நீங்க இந்த பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம கீழே படிக்கிறதுக்கு இல்லையா அது மூலியமா ஏறி போவோம்னு தான் நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் பட் அப்படி இல்லைங்க நான் போனது இப்போ இந்த சைடு ஒன்னு ஸ்கொயரா நீட்டா ரெக்டாங்குலரா தெரியுது பாத்தீங்களா அதுல தான் நாங்க போனோம் அது சும்மா நம்ம ஏதோ ரூம்ல நடக்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம உள்ள ஃபிளைட் குள்ள என்ட்ரா என்ட்ரா ஆயிட்டோம் அங்க ஃபிளைட் குள்ள போனோன்னே நம்மளை வெல்கம் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் உள்ள ஃப்ளைட் குள்ளே போனோன்னே நம்மளுக்கு ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு ஹைஃபையான பிளஸ்ட்ல போனால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு உள்ளே போனோன்னே எனக்கு அங்கே உள்ள இருக்கவங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு வெல்கம் பண்ணி பைலட்ஸ் எல்லாம் வெல்கம்
நல்லா இருந்ததுங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணவே எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லையா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சு இப்போ ரொம்ப பயந்தேன் பட் அந்த அளவுக்கு இல்லை நல்லபடியாக வந்து சேர்ந்துட்டோம் நாங்கள் நான் ரொம்ப பயந்த பெரிய ப்ராசஸ்ஸாக இருக்குமோ நம்மளை நிறைய கொஷின் பண்ணுவாங்களோ அப்படின்ற ஒரு ஏகப்பட்ட திங்கிங் அதனாலே நைட்டு முன்னாடி நான் நைட் தூக்க கூட இல்லைங்க அவ்வளோ பயமாக இருந்துச்சு எப்படி நம்ம போவோம் அப்படின்ட்டு பட் கண்டிப்பாக நான் பயந்த அளவுக்கு இல்லாமல் கொஞ்சம் ஈஸியாகவே முடிஞ்சிச்சு ப்ராசஸ்லாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட் டேக் ஆஃப் ஆயிடுச்சு அந்த டேக் ஆஃப் போகும்போது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா நம்ம ராட்னாலாம் போகும்போது அந்த மாதிரி இருந்துச்சுங்க லைட்டாக என் பொண்ணுக்கெல்லாம் இல்லை ஃப்ளைட் எடுக்கும் போது தூங்கிட்டா அவள் எடுத்தது கூட தெரியல ஏன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப நேரம் ஆச்சு நாங்கள் உள்ளே போய் உட்காந்து ஃப்ளைட் எடுக்கிறதுக்கு எடுத்ததே அவ்வளோ தெரியல நான் மட்டும் தான் முடிச்சுருந்தேன் பட் நான் விண்டோ சீட்டில் இருக்கிறதுனால அது கரெக்டாக என்ன சைட் கூட என்ன வியூன்னு கூட பார்க்க முடியல என்னால் அப்படியே கிளம்பிடுச்சுங்க கொஞ்சம் நேரம் அது ஒரு எக்ஸ்பீ அந்த நம்ம ராட்னோலாம் போகும்போது ஒரு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா உள்ள அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு அப்படியே கொஞ்சம் போயிடுச்சுங்களா அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ளைட்டில் இதெல்லாம் இருக்குது நம்ம சீட் இருக்கோம்ல நம்மளுக்கு ஃப்ரண்ட் சீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு பேக்கில் வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஒன்று இருக்கும் மானிட்டர் மாதிரி நம்ம அதில் வந்து நம்மளுக்கு ஃபிலிம்லாம் இருக்கும் சில ஃபிலிம்ஸ் கார்ட்டூன்ஸ்க்கு கிட்ஸ்க்கு ஃபோ கார்ட்டூன்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் ஃபிலிம்லாம் இருக்கும் கொஞ்சம் பழைய படம்லாம் வச்சுருப்பாங்க நம்ம வேணும்னா அதில் வந்து பார்த்துக்கலாம் கேம்ஸ் கூட இருக்குதுன்னு நினைக்கிறாங்க மியூசிக் அந்த மாதிரி இது வேணால் கேட்டுக்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து அங்கே ஹெட்செட் வேறு கொடுத்தாங்க கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து காதில் மாட்டிவிட்டு நம்ம படம் பார்க்கணும்னா பார்க்கலாம் என் டாட்டர் வந்து கார்ட்டூன் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க கொஞ்சம் நேரம் நான் ஏதோ படம்லாம் இருந்துச்சு மூவி இருந்துச்சு நான் மூவி பார்த்துட்டு இருந்தேன் கொஞ்சம் நேரம் அப்புறம் கொஞ்சம் டைம் ஆகணோன்னே ஃப்ளைட் பறந்துட்டுக்கும் போதே கொஞ்சம் நடுவில் வந்து நம்மளுக்கு லன்ச் டைம் நாங்கள் போகும்போது மார்னிங் டைமு அதனால் எங்களுக்கு வந்து மார்னிங்னா ஒரு லெவன் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டாக டைமும் மறந்து போச்சு அப்புறம் எங்களுக்கு லன்ச் கொடுத்தாங்க ஒரு தால் மாதிரி ஒரு ரைஸ் கொடுத்தாங்க அப்புறம் பர்கர் மாதிரி இருந்துச்சு ஏதோ ஒரு மாதிரி இருந்துச்சுங்க நம்மளுக்கு சாப்பிடவே பிடிக்காதுல்ல ஒரு மாதிரி அந்த ட்ராவலிங் டென்ஷன் ஒரு பக்கம் அந்த ஃபுட்டு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்ததுனால கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு இந்த தால் மட்டும் என் டாக்டர் கூட்டிட்டு நானும் அந்த தால் ரைஸ் சாப்பிட்டேன் அப்புறம் நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் தண்ணி இனி வேணும்னா நம்மளுக்கு வந்து வேணுமான்னு கேட்டு கொடுக்குறாங்க அப்படியே ட்ராவல் ஒரு மூணு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் நினைக்கிறாங்க முடிஞ்சு நம்மளுக்கு அபுதாபி வந்துட்டோம் இதுதான் அபுதாபியோட ஏர்போர்ட் இது அபுதாபி ஏர்போர்ட் வந்ததும் இங்கே வந்து ஒய்ஃபை கனெக்ட் பண்ணி ஹஸ்பண்ட் காண்டாக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்துட்டாங்க இங்கே வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அங்கேருந்து ஒரு ஒன் ஆ ஒன் அண்ட் ஆஃப் அவர் நினைக்கிறேன் எங்கள் சவுதி அரேபியாவுக்கு ஹஸ்பண்ட் கிட்ட இந்த மாதிரி சொன்னேன் இங்கே வந்துட்டேன் அப்படின்ட்டு அவங்க சொன்னாங்க நீங்கள் இப்படி போ இங்கீரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே இறங்கின உடனே பார்த்தீங்கன்னா பஸ்ஸு ஒன்று வருது நம்ம இறங்கின ஃப்ளைட் விட்டு இறங்கின உடனே பஸ் வருது நம்ம டெர்மினல் டு டெர்மினல் போகிறதுக்கு பஸ் வருது போல் நாங்கள் நான் இறக்கி விட்ட இடம் கொஞ்சம் லாங்கு ஸோ அங்கேருந்து நம்ம ஏர்போர்ட்க்கு வந்து வேறு டெர்மினல் போகணும் இல்லையா அதனால் நம்ம பஸ் மூலியமாக போகிறதுக்காக நிறையா அங்கே ஷிஃப்ட் ஷட்டில் பஸ் போல் அந்த மாதிரி அந்த பஸ் மாதிரி வந்துச்சு நாங்கள் அதில் ஏறிட்டோம் ஏறிட்டு அது கரெக்டாக போய் வேறு என்ட்ரன்ஸில் இறக்கி விட்டுச்சு அப்புறம் அந்த ட உள்ள என்ட்ரன்ஸ் கிட்டே இறக்கி விட்டுச்சுங்க அங்கேருந்து வேறு டெர்மினலுக்கு போகணும் நாங்கள் வேறு கேட்டுக்கு போகணும் அதனால் அங்கேருந்து நடந்து போயிட்டே இருந்தோம் கொஞ்சம் ஏர்போர்ட் பார்த்திங்கன்னா பெருசு தான் உள்ளே நட 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 நடந்து வேறு இடத்துக்கு அந்த அந்த ஏரியா கரெக்டாக அந்த கேட்டுக்கு போயிட்டோம் நாங்கள் என் ஹஸ்பண்ட் ஃபஸ்ட் ஆக்சுவலி துபாய்க்கு வந்து கனெக்டிங் ஃபிளைட் போடலான்னு பார்த்தாங்க பட் தனியாக வந்தால் துபாய் வந்து ரொம்ப பெரிய ஏர்போர்ட்டுங்களா எனக்கு இதுவே ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சு இப்போ துபாய் எவ்வளோ பெருசு இருக்கும்னு என்னால் நினச்சி கூட பார்க்கல நினச்சி கூட பார்க்க முடியல அப்புறம் சொன்னாங்க நீ வந்து இப்படியே அபுதாபி வந்து வந்துடு உனக்கு அதுதான் ஈஸி தனியாக வந்து அவ்வளோ தூரம் அபுதா சாரி துபாயிலலாம் போனால் நீ ரொம்ப கஷ்டப்படுவேன் நீ இப்படி வந்தால் தான் உனக்கு ஈஸியாக இருக்கும்ன்ட்டு தான் அபுதாபியில் கனெக்டிங் ஃபிளைட் போட்டாங்க அப்புறம் அங்கேருந்து போயிட்டு அந்த கரெக்டாக அந்த கேட்டுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் வெயிட்டிங் ஹால் இருந்துச்சு அங்கே நிறைய பேர் உட்காந்துருந்தாங்க அங்கே உட்காந்துருந்தோம் கொஞ்சம் நேரம் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு டைமிங் கொஞ்சம் கிட்ட வந்தோடனே எல்லாரும் கிளம்பி அந்த டெர்மினலுக்கு நம்மளுக்கு டிஸ்பிளேல அங்கே வரும் இந்த மாதிரி ஃப்ளைட் வந்துச்சு இல்லை நான் அனௌன்ஸ் பண்ணி வரும் நம்ம அந்த டைமில் வந்து எஞ்சி அந்தந்த இதுக்கு போயிடணும் கொஞ்சம் நம்ம ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு அந்த இடத்துல கரெக்டாக டைமிங் அப்போ அடுத்த ஃப்ளைட் பிடிச்சாச்சுங்க அதாவது அபு
நான் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெஸ் ரூம்லாம் போயிட்டு அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நே டிலே ஆகிடுச்சு ஃப்ளைட் அரை வான உடனே போகாமல் கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுச்சு நடந்து 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 அந்த ஏரியாவுக்கு போகிறதுக்கு நாங்கள் மட்டும்தான் அங்கே இருந்தோம் வெறும் சவுதி மென்ஸ் தான் நிறைய பேர் அங்கே உட்காந்து நாங்கள் ஸ்டாஃப்ஸுங்க கொஞ்சம் பயமாக இருந்துச்சு நாங்கள் மட்டும் இருக்கும் போதே எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவோம் ஏன்னா அவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாதோ அப்படின்ற மாதிரிலாம் பட் ஆனால் அவங்க அந்தளவுக்கு நம்ம பேசுகிற மாதிரி நம்ம பேசுறது அவங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது அவங்க பேசுறது நம்மளுக்கு புரிய மாட்டேங்குது அந்த மாதிரி கஷ்டமாக இருந்துச்சுங்க கடைசியாக எப்படியோ கொஞ்சம் நேரம் உட்கார சொன்னாங்க நிறைய பேர் குரூப்பாக பேசிகிட்டே இருந்தாங்க அப்புறம் எங்களை உட்கார சொன்னாங்க ஒரு ஒரு மொழியில் நாங்கள் சேரில் உட்காந்துருந்தோம் அப்புறம் அவங்க பேசிலாம் முடிச்சுட்டு வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டுட்டு அப்புறம் எங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட்லாம் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் டாக்டருக்கு அவங்க எடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் நம்மளை ஃபோட்டோலாம் எடுத்தாங்க நம்ம அந்த ஏன்னா இக்காமா வரும் நம்மளுக்கு ஸோ அந்த அதுக்காக ஃபோட்டோலாம் எடுத்தாங்க அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் முடிஞ்சுட்டு அப்புறம் ஒரு இடத்துல இருந்து இறங்கி வரணுங்க அப்படியே இறங்கி வந்தோடனே ரிலாக்ஸ் லாஸ்ட்டுங்க அதோட முடிஞ்சு போச்சு இல்லை ஏன்னா நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் நம்ம ஹஸ்பண்டை பார்க்க போகிறோன்ற ஒரு ஃபீல் வந்தோடனே கொஞ்சம் தைரியம் வந்துருச்சு இறங்கி வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் அங்கே நின்றுட்டு இருந்தாங்க பார்த்தோடனே சந்தோஷமாகிடுச்சு அப்பா இதுக்கு மேலே நம்மளுக்கு ஒரு சப்போர்ட் இருக்கே அப்படின்ட்டு தனியாக நம்ம எதுவும் பண்ண தேவையின்ட்டு அதுக்கப்புறம் என் ஹஸ்பண்டும் நானும் போயிட்டு லக்கேஜ் எடுக்கிறதுக்கு போனோம் அங்கே வந்து லக்கேஜ் எடுக்கிறதுக்கு ஆளுங்க இருப்பாங்கல்ல அவங்கக்கிட்ட ஒரு டென் ரியால் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த கரெக்டாக அந்த ட்ராலியில் வச்சு நம்ம லக்கேஜ்லாம் வச்சு எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து வெளியில் வரைக்கும் வந்துடலாம் நம்ம ஏர்போர்ட்டுக்கு விட்டு வெளியில் என் ஹஸ்பண்ட் கார் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க என் ஹஸ்பண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கார் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க பேக்லாம் எடுத்துகிட்டு எல்லாம் ஒன்றா கிளம்பிட்டோம் ஆக்சுவலி சொல்லியிருந்தாங்க நான் வர லேட் ஆகிடுச்சுன்னா நீ வந்து இங்கே சிம் கார்டு வைக்கும் வெளியில் இங்கே சிம் கார்டு வாங்கிட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க பட் எனக்கு முன்னாடி அவங்க வந்துட்டுனால நீ எந்த கஷ்டமும் இல்லாமல் போயிடுச்சு ஜஸ்ட் எல்லாரும் அப்படியே கிளம்பிட்டோங்க முடிஞ்சிச்சு எல்லா ப்ராசஸும் முடிஞ்ச உடனே அங்கேருந்து கிளம்பி காரை பிடிச்சி அப்பான்னு வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தாச்சு ஒரு பெரிய கடவு முடிஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஊர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நம்ம ட்ராவல் பண்ணி நாங்கள் வீட்டுக்கு வர வழியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அப்படியே டெசர்ட் ஏரியா பார்க்கவே அப்படியே ஃபுல்லாக சுற்றி மண்ணாக இருந்தது அந்த எங்கள் ஏர்போர்ட்டுக்கும் எங்கள் வீட்டுக்கும் வர வர வழியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறோம் இல்லையா அந்த மண் சுற்றி அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபீலாக இருந்துச்சு இப்போ பழகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபீலாக இருந்துச்சு இப்படி தாங்க என்னோடய ஜேர்னி போச்சு நீங்கள் ஃப்ளைட்டில் இதுக்கு முன்னாடி ட்ராவல் பண்ணியிருக்கீங்களா பண்ணியிருந்தா உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்றது இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இதில் நான் ஏதாச்சும் தப்பாக சொல்லியிருந்தா எனக்கு ரொம்ப சாரிங்க எனக்கு தெரிஞ்சதை தான் நான் உங்கள் இதில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதை மட்டும் தான் இதில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஏதாச்சும் டேர்ம்ஸ் ஏதாவது தப்பாக சொல்லியிருந்தால் ரொம்ப சாரிங்க இது வரைக்கும் என்னோடய வீடியோவை பொறுமையாக இது வரைக்கும் பார்த்த எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோ வரும் நம்ம சேனலில் ஏதாச்சும் வீடியோ நான் போகணும்னு நினச்சாலும் அதை நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் சவுதி பற்றி ஏதாச்சும் உங்களுக்கு தெரியணும் ஏதாச்சும் அதை பற்றி போகணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதை பற்றியும் நான் ஃப்யூச்சரில் போடுவேன் இது வரைக்கும் பார்த்த எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ரொம்ப நன்